，要么经济部说谎，要么阿波罗公司老板说谎嘛，不能开枪，总共死一个。你刚认真组长已经认定这是台湾制造，台湾人会受到很严重国际自然报复行为。发生爆炸的 BB 扣是欧洲公司制造，双方有合作，对方可以贴近阿波罗品牌标签，可能是出货后送抵黎巴嫩前被动手脚。我觉得对我们在台国际的属性是绝对的不利。出示相关的物证，证明台湾跟电信有关。如果查出来是台湾直接介入的话，对我们在国际地位乃至于未来台海的局势，我们都是处于一个负面跟不利的位置。Ladies and gentlemen, welcome the host. 金阿波罗公司所生产的 B 口同一时间一起爆炸。目前据了解，大概有三千人受伤，当中九个人死亡。爆炸威力不算大，但对于人体来讲，确实会有一定程度的伤害。牌子贴的是这个台湾珍珠党，因为怕被以色列狙击。那以色列这边是没有任何否认。以色列以前的做法就是，只要是 no c o m m o n 就是承认这件事。以色列要为这次的爆炸事件付出重大的代价。这影响所及，台湾有史以来第一次卷入国际恐怖攻击的事件。这个阿波罗公司欧洲的厂去贴了他们牌子，创办人许清。发生爆炸的 BB 扣是一家欧洲公司制造，只是双方有合作，授权对方可以贴金阿波罗的品品牌标签。到底是哪一家公司？他没有讲。我要分析一下这件事情严重性。赖清德上台之后，他的路线是属于比较，我们讲相对于蔡英文，蔡英文的作风是比较低调，避免卷入任何的国际纠纷。但是赖清德上台之后，他的路线是比较旗帜鲜明，他是新两国论嘛。那他也有人认为他是属于台独派之中倾向于武装来实践台独这样的路线，嗯、在国际上引战或。是铁挑衅的这样的气氛很浓厚、哦。如果我们在被怀疑卷入了一个跟美国、以色列政见有关的一个恐怖攻击、嗯，我觉得对我们在台国际的处境是绝对的不利。我呼吁国安单位要正视这件事情，而且要有一些相关的处置哦。经济部表示说，经向厂商了解，却是在台湾组装制造，但是这个呼叫器仅有接收功能，他们会去了解、更深入了解进一步的情况。我觉得经济部这个是站在他的本位立场是没有错，因为他是负责国际恐怖攻击事件，所以我觉得呼吁我们的国安单位要。介入第一个，尽快了解金阿波罗公司创办人所说的是不是实话。第二个，厘清真相，被这个特工给拦截跟改造、加装爆炸装置，专家们认为是可能性比较高。台湾不能够这样的一个位置下卷入国际恐怖攻击攻击事件，向这国际社会表达、哦、台湾的角色跟这个事情到底有什么关联？如果是无关，我们要赶快的出示相关的物证，证明台湾跟这件事情无关。黎巴嫩真主党已经认定这是台湾制造的、哦，那这个事情问问题就很严重。台湾是合理，他们会觉得说台湾是不是有参与其中哦？台湾跟美国的坚若磐石的这样的，台湾如果卷入。这种国际恐怖攻击哦，对我们在国际的地位以及乃至于未来台海的局势，我们都是处于极端负面跟不利的位置。这个是我公布出来的，没有爆炸到的或者其他剩下，上面写的叫什么？叫做 Made in Taiwan。B B 扣这种东西，它的产值极低，它的成本跟它的售价都不会太高。我觉得这事情很严重，许老板的否认让人觉得很质疑。经济部的调查跟他所说出来的这是截然不同。总有人说谎吧，这就一翻两瞪眼嘛，互相开一枪，总要死一个吧。嗯、要么经济部说谎嘛，要么你阿波罗公。公司老板说谎嘛？新加坡的公司到底谁说谎？这是一个问题。更严重的事情是你已经被真主长认定是你台湾来的产品。对伊斯兰的恐攻啊、哦，作为对于欺负他们的一种报复手段。回教文化里面以牙还牙，以眼还眼，源自于中东。其实连犹太教也是这个样子，这就互相报复主义嘛。就你报复我就报复你嘛。当然以色列现在是人狠话多了哈，又敢呛下又可以杀。是以色列如果那么神通广大的话，我也说打了整整一年，你加杀一个小小地方，你杀了已经杀了四万多人啊，加杀也就两百多人，等是种族屠杀了。对，经济部查阅出口资料，金阿波罗公司二零二二年到二零二四年八月哦，出口二十六万套的呼叫器，今年一到八月出口的四万九百二十九套，主要对象为欧美国家。据公司的资料，并没有出口到黎巴嫩的记录。这样有没有可能一个状况是，对，就欧洲下单台湾制造，转运黎巴嫩，黎巴嫩人很会做生意，大量移民到法国。黎巴嫩的侨民在海外是非常强大的，所以黎巴嫩很多物资都是经由法国，对，或在法国的黎巴嫩商人们去转运。那黎巴嫩还有一个特色是，他们在整个法属西非塞内加尔的势力非常庞大。黎巴嫩人在全世界的人口啊，比他在黎巴嫩本土人口还多啊！哦，这是一个很特别的民族、啊，这连接很深的、啊哦。他们的祖先啊，哦，虽然是不是直系祖先经营不可考，但是就是非常有名的商业贸易民族腓尼基人。刚刚金纳博的公司有一个报道，内部表示说，初步研判可能是出货后在送抵黎巴嫩前被动手脚，这当然就是我们刚刚猜测的最合理的、嗯、最有可能的、哦。但是我现在要讲是说，
受过去在政府部门哦参加参与国安会议的，我国是否卷入恐怖组织活动非常严重的国际上形象的问题。为什么我刚刚就是第一时间呼吁我们的赖清德政府要在第一时间厘清啊，而且要对外说明这个事情？其实我让我蛮吓可的。我刚才想了几种可能啊，黎巴嫩并购一定是透过代理商，这里面他透过欧洲的中间商或者这个代理区就是欧洲代理区来说，这个可能并不是什么样的特别地方。而且你到今阿波罗公司的页面或者是到他的 Google 上面去看，你会发现他们公司很多的生意来往确实是跟疑似中东人士来往。到底该公司有没有能力直接向中东出？今天为什么许老板说是欧洲制造商制造贴他们牌？贴、呃、好？为什么你允许他贴这个牌？对，从数据来看是有在出货，这次不过也就三千台，占整总出货量其实是不到十分之一。东西的需求量在全球也没那么大，只有特殊国情的地方需要。因为黎巴嫩常年战乱停电，所以他们有很多的这种通讯问题。这其实通过这种抠机，它是可以一定程度的啊缓解这个需求。那当然还有，就像珍珠党他们规避以色列的 GPS 侦查手段，来防止进行所谓的阻击行动啊。因为以色列非常懂得所谓的猎手斩首攻击嘛啊。如果今天我们清查金纳伯罗公司的出口，如果只要那他们的资讯确实，因为珍珠党毕竟是常年跟以色列对抗哦，他们自己买这这一批哈三千多台哈的来源，他们一定会非常谨慎，他们一定很知道是从哪一个，一定是有经过一个一个很确信他们详实能够信任的一个管道买的。这个东西本身就有问题的。如果说今天他们经过详实而确信的管道买购置来自台湾做的这些呼叫器被动手脚，发生这种事情，很显然里面有一些情报的问题。这个部分是属于那一端，但是我们。台湾出口的这一端，金阿伯罗公司到底是怎么样的去出口？今年一到八月四万多套分布以及整个方式是怎么样，必须要交代。还有，如果真的是授权其他国家的其他公司制造并贴牌，那这个情况也有点奇怪。传统的这样的一个技术并不难哦，为何还要去授权给其他国家来做，然后还让他允许他贴？对，因为它产制的量不是十几台、二十几台。你如果说是以非生产线生产，你就是一天就采那，因为你得用焊点嘛。那如果你是专业机器，就哒哒哒哒一下出去了嘛。对，因为它这个有就讲白。这种东西制作并不难，它就是一个板子，然后呢加几个晶片，然后很简单的一个生产池这样。对，所以这里面第一个有人把炸药塞了进去，哦，第二个它为什么有后门指令可以触发这个？第三个呢，在欧洲生产怎么可能会划算？以现在目前状况，它一定是既有生产设备，就像新加坡的公司为什么生产这个它会划算？它它早在它成立的时候可能就在卖这个了，所以它现在机器没有任何的，它甚至在维护机器的成本，但折旧成本什么都已经摊体的，所以它的生产的成本非常低一点，它就可以拥有这個。这个一定程度出口量嘛？我们知道很多旧有的电子产品都是这个样子。这些公司做这个赚钱吗？肯定不怎么赚钱。但你说赔钱吗？那肯定没赔钱。呃，赔钱生意没人做嘛。对，台湾真的不要卷入这一种恐怖攻击。这现在如果真的背后查出来是台湾直接介入的话，事情大条，台湾人可能会受到很严重的背后的报复的状况。这不是经济损失啊，国际的伊斯兰报复的一个行为。而且我们自己内部也会恐慌。我们在台湾内部印尼籍的或者什么伊伊斯兰的居民也会造成一些。不必要的一些风波跟影响。